বন্ধুরা আজকের এই সেশনটি শুরু করতে যাচ্ছি চমৎকার একটি ইন্টারেস্টিং স্টোরি দিয়ে এবং প্রথমে এনসিওর করছি আজকের এই সেশনটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে আমাদের একজন ভালো মা একজন বাবা হওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্কুলের শিক্ষিকা তার ছাত্রছাত্রীদেরকে একটি রচনা লিখতে দেয় এবং রচনার বিষয় ছিল এম ইন লাইফ অর্থাৎ জীবনে বড় হয়ে কি হতে চাও এবং সব ছেলে মেয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিচারের কাছে রচনা লেখে খাতা জমা দেয় এবং টিচার খাতাগুলোকে বাসায় নিয়ে যায় রাতের খাবারের পর সে খাতাগুলো এক এক করে দেখতে শুরু করে বন্ধুরা কোনো কোনো বাচ্চা লিখেছে যে আমি বড় হয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চাই কেউ কেউ লিখেছে যে আমি ডাক্তার হতে চাই কেউ লিখেছে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই কেউ লিখেছে যে আমি বড় হয়ে পলিটিশিয়ান হতে চাই পিসিএস ক্যাডার হতে চাই আইপিএস অফিসার হতে চাই কেউ লিখেছে যে আমি বড় হয়ে পুলিশ হতে চাই আর এই শিক্ষিকা ম্যাডাম সুন্দরভাবে প্রত্যেকটি খাতা চেক করছিল আর এর মধ্যে থেকে একটি খাতা চেক করার সময় হঠাৎ করে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল আর ওই সময় ঘরে তার স্বামী আসে এবং দেখতে পায় যে তার স্ত্রী কান্না করছে সে জিজ্ঞাসা করে তোমার কি হয়েছে কেউ কিছু বলেছে শরীর খারাপ লাগছে আরে কি সমস্যা হয়েছে তোমার তুমি এত কাঁদছো কেন তখন সে বললো যে কিছু না আমি স্কুলে সব বাচ্চাদেরকে রচনা লিখতে দিয়েছিলাম এম ইন লাইফ তাদের মধ্যে একজনের লেখা পড়ে আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসলো তখন সেই শিক্ষিকার হাজবেন্ড বলল যে এই খাতাতে এমন কি লিখেছে তা তো আমাকে দাও দেখি এ কথা বলে সে এই খাতাটি নিয়ে পড়তে শুরু করলো ওই খাতাটিতে সে বাচ্চাটি লিখেছে যে আমি বড় হয়ে মোবাইল হতে চাই কেননা যাতে করে সবাই আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে সবাই যাতে আমার সাথে বেশি টাইম স্পেন্ড করার জন্য উদ্গীব হয়ে থাকে মা যাতে আমাকে গভীর রাত পর্যন্ত হাতে নিয়ে রাখে বাবাও যাতে ঘুমানোর সময় আমাকে তার বালিশের কাছে রাখে আমি যাতে সবচেয়ে বেশি অ্যাটেনশন পাই বন্ধুরা যখন আসে আম্মু আব্বুর কাছে এবং তারা যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে ওই মুহূর্তে যখন আমার ঘন্টি বাজবে অর্থাৎ আমি কথা বলবো আম্মু আব্বু তাদেরকে থামিয়ে আমাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করবে আর এ কারণে আমি বড় হয়ে মোবাইল হতে চাই আর এটা পড়ার সময় ওই শিক্ষিকার হাজবেন্ডের চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল সে বললো কত মিষ্টি বাচ্চা একদম ফুলের মতো নিষ্পাপ বাচ্চাটি আর হয়তো এই বাচ্চাটির বাবা মা সবচেয়ে বেশি মোবাইলে সময় ব্যয় করে আর এ কারণে বাচ্চাটি বড় হয়ে মোবাইল হতে চাইছে ইস যদি বাচ্চাটির বাবা মা এই বাচ্চাটির ফিলিংস বুঝতে পারত এ কথা শুনে টিচার মহিলাটি আরো জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলো এবং বলতে থাকলো আরে এই বাচ্চাটি আর অন্য কেউ নয় এটা আমাদেরই চিন্টু এটা আমাদের সন্তানের লেখা রচনাই আর এ কারণে আমি কাঁদছি বন্ধুরা আপনাদেরকে বলছি এই যে একবিংশ শতাব্দীতে যেখানে টেকনোলজি এত উন্নতি করেছে এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে কেননা এই টেকনোলজির কারণেই অনেক দূরে থাকা মানুষগুলোর সাথে আমরা অনেক ইজিলি কানেক্ট হতে পারি বন্ধুরা একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে টেকনোলজি আবার অন্যদিকে একবিংশ শতাব্দীর ফ্যামিলি লাইফের জন্য সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে বসে আছে এই টেকনোলজি আরে বন্ধু আপনার সন্তান আপনার কাছে সময় চায় আমি অনেকবার অনেক মানুষকে দেখেছি তারা তাদের মোবাইলের সাথে সবচেয়ে বেশি টাইম স্পেন্ড করে বন্ধুরা আমি এই কথাটা মানি যদি আপনি আপনার সন্তানকে তার শৈশবে টাইম দিবেন তাহলে ওই সন্তানই আপনাকে আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ কালে সময় দিবে যদি এখন থেকে আপনি তাকে বেশি বেশি সময় দিবেন তার সাথে খেলা করবেন বেশি বেশি তাকে গল্প শোনাবেন তার সাথে দুষ্টামি করবেন তাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবেন ঘরের মধ্যে তার সাথে গান গান খেলবেন যতটা বেশি সময় আপনি আপনার সন্তানের সাথে দিবেন ততই বেশি সেই বাচ্চাটি বড় হয়ে আপনাকে বৃদ্ধকালে সময় দিবে তার কারণ হচ্ছে শৈশবের এই ভালোবাসা এই স্মৃতিগুলোই একটা মানুষের মাথার ভেতর থেকে যায় যখন পরবর্তীতে সে বড় হয়ে যায় তখন তার এই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যে আমার মা বাবা আমাকে কত আথর করত আমার মা বাবা আমাকে কত গল্প শোনাতো আমার মা বাবা আমাকে কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত আমার মা বাবা আমি অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে কত আদর করত আর এই স্মৃতিগুলো একটা সময় ভালোবাসায় রিটার্ন হয়ে আসে আপনার বয়োজ্যেষ্ঠকালে এই সন্তানরা এই আপনাকে আরো বেশি সময় দিবে তাই বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে বলছি আপনার সন্তান যখন আপনার কাছে কিছু শেয়ার করতে আসবে ওই সময় যতটা সম্ভব স্ক্রিন টাইম কম ব্যবহার করবেন আর হ্যাঁ আপনার সন্তান যদি স্ক্রিন টাইম বেশি ব্যবহার করছে অর্থাৎ মোবাইল ল্যাপটপ অথবা টিভি বেশি দেখে তাহলে পরবর্তীতে আমার আরেকটি ভিডিও আসছে যে ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আমি পরামর্শ দিব কিভাবে বাচ্চাদেরকে মোবাইল অথবা কম্পিউটার ল্যাপটপ অথবা টিভি থেকে দূরে রাখা যায় বন্ধুরা আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার রিয়েলাইজেশন ডেভেলপ করতে সহযোগিতা করবে আর বন্ধুরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে গিভিং এবং শেয়ারিং 
আপনার যদি মনে হয় সেশনে বলা কথাগুলো মানুষের উপকারে আসবে তাহলে ভালো কাজটি আপনি করুন ছড়িয়ে দিন এই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দুনিয়াতে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে সহজ এবং সরল পথে চলার তফিক দান করুক আপনার জীবন মঙ্গলময় হোক শান্তিময় হোক এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম